ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ సంవత్సరాలు జీవించి ఉన్న వ్యక్తులుగా జపనీయులు వాళ్ల రికార్డులను వాళ్లే తిరిగి రాసుకుంటున్నారు ప్రపంచంలోని అతి తక్కువ మరణాల రేటు కలిగిన ద్వీప దేశంగా కూడా జపాన్ కి రికార్డుంది ప్రపంచంలోని మనిషి సగట్టు జీవన ప్రమాణం అరవై సంవత్సరాలుగా ఉంది అయితే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం జపనీయులు ఎక్కువ సంవత్సరాలు బ్రతికి ఉంటారు అందులోనూ మహిళలకు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ సగటు ఆయుర్ధాయం ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలుగా ఉంది ఇది కూడా ప్రపంచ రికార్డే ఇన్ని రికార్డుల వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో మనం ఈ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు యువరా ఛానల్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ద రైజింగ్ సన్ గా పిలిచే జపాన్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా దీర్ఘాయుష్ల దేశంగా ఉండటానికి గల కారణాలను శాస్త్రీయ పరిశోధనల ద్వారా సమాధానాలు తెలుసుకున్నారు జపాన్ దేశ ప్రజల ఆరోగ్య రహస్యం వారి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో ఉందని ఒక కొత్త అధ్యయనం స్పష్టం చేసింది జపనీయులు కూరగాయలు చాలా తింటారు దాదాపు ఇరవై జాతులకు చెందిన సముద్రపు కలుపు మొక్కలను ఆహారంగా తీసుకుంటారు సంప్రదాయక జపనీస్ ఆహారంలో బియ్యం తృణధాన్యాలు మాంసం చేపలు పులియబెట్టిన సోయా ఉంటాయి అందువల్ల విటమిన్లు ఖనిజ లవణాలు శరీరానికి మేలు చేసే ఫైటోకెమికల్స్ వంటివి సమృద్ధిగా ఉంటాయి సంవత్సరానికి ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది గ్యాలన్ల సోయా సాస్ని జపాన్లో వినియోగిస్తారు పులియబెట్టిన ఫెర్మెంటేషన్ చేసిన పదార్థాలను తినటం వల్ల త్వరగా జీర్ణమవటమే కాదు వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థను పటిష్టం చేస్తుందని నమ్ముతారు జపనీయులు తమ ఆహారాన్ని వండుకునే విధానము చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది చాలా వంటలు ఆవిరి మీద ఉడికించి చేస్తారు చాలా వరకు పెనం మీద గ్రిల్ చేసి లేదా నెమ్మదిగా వేయిస్తూ వంట చేస్తారు బాగా పీచు పదార్థాలు ఉండే బీన్స్ను వాడతారు భోజనంలో భాగంగా సూప్ని తప్పనిసరిగా తీసుకుంటారు ఇంకొక ముఖ్యమైన ఆహారపు అలవాటు ఏమిటంటే నీరు ఎక్కువగా తాగుతూ ఉంటారు అలాగే జపనీయులు ఎక్కువగా గ్రీన్ టీని తీసుకుంటూ ఉంటారు వారు తీసుకునే టీలో కాఫీలో ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ మొత్తంలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి రోజుకు ఐదు కప్పుల గ్రీన్ టీని తాగేవారిలో ఇరవై ఆరు శాతం తక్కువ మరణాల రేటు ఉంది అని పరిశోధనలో తేలింది వారు చాలా తాజాగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలనే భోజనంలో తీసుకుంటారు అక్కడి వారు ఆహార పదార్థాల్లో సంతృప్త క్రోవులు అంటే శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ కానీ ప్రాసెస్డ్ చేసిన ఫుడ్ కానీ చాలా తక్కువగా తీసుకుంటారు జపనీస్ విమెన్ డోంట్ గెట్ ఓల్డ్ ఆర్ ఫ్యాట్ అనే బుక్ రాసిన నవోమి మొరియామా చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలియజేశారు చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్న చేపలు మాంసం కూరగాయలు మార్కెట్లోకి వచ్చిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే తీసుకురావటం వంట వండటం జరుగుతుందని చెప్పారు జపనీస్ డిష్లు అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేవి చాప్ స్టిక్స్ ఒక చిన్న ప్లేట్ ఆహారం ఉన్న చిన్న గిన్నె జపనీయులు వాడే ప్లేట్లు చాలా చిన్న సైజులో ఉంటాయి అలాగే వారు చాలా తక్కువ మోతాదులో ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు అక్కడి వారు జనరల్గా హరా హచిబు అని అంటుంటారు అంటే ఎయిట్ అంటూ యూ ఆర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫుల్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఇరవై శాతం మేర పొట్టలో ఖాళీ ఉండేటట్టుగా భోజనం చేయటం జపనీయుల లైఫ్ స్టైల్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది జపనీయులు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను ఎక్కువగా వినియోగించుకుంటూ ఉంటారు ప్రతిరోజు పొద్దున్నే వారు వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తారు ఇలా ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వల్ల శారీరకంగా దృఢంగా ఉండటమే కాదు ఫోకస్ కూడా పెరుగుతుందని వారు నమ్ముతారు సగటున జపాన్లోని వ్యక్తి ఒక సంవత్సర కాలంలో డజన్ సార్లు చెకప్కి వెళ్తే అదే అమెరికాలో వ్యక్తి జపనీయుడి కన్నా నాలుగు రెట్లు అధికంగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు పంతొమ్మిది వందల అరవైవ సంవత్సరం నుంచి హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్కి జపాన్ దేశ జీడిపిలో ఎనిమిది శాతం మాత్రమే ఖర్చు అయిందని రికార్డులు చెప్తున్నాయి ఇంకో విషయం ఏంటంటే స్నేహితులను ఇంటికి పిలిచి ఆతిథ్యం ఇచ్చే పద్ధతి అక్కడ లేదు జపనీయుల సంస్కృతి ప్రకారం బయట రెస్టారెంట్స్లోనో హోటల్స్లోనో ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి సామాజికంగా సత్సంబంధాలను పెంపొందించుకుంటుంటారు నవ్వుతూ ఆనందంగా గడుపుతారు ఇలా ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు శరీరంలో ఎండార్ఫిన్లు అనే హార్మోన్స్ విడుదలవుతాయి డిప్రెషన్ అనేది దూరం అవుతుంది ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది జపాన్ ప్రజలు దీర్ఘాయుష్ను కలిగి ఉండటానికి ఇలా మానసికంగా ఆనందంగా ఉండటం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు జపనీయుల సంస్కృతిలో భాగమైన మతం షింటోయిజం ప్రకారం ప్యూరిఫికేషన్ అంటే శుద్ధీకరణ భావన వారిలో ఉంది వేసవిలో రెండుసార్లు స్నానం చేయటం అక్కడ సాధారణ విషయం జీవన ప్రమాణాల మెరుగుదలకు స్వచ్ఛత అనేది చాలా ముఖ్యం పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటారు పచ్చని ప్రకృతిని ప్రేమిస్తారు 
జపనీయులు ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉండటం కోసం మంచి జన్యువులు సహకరిస్తున్నాయని కొన్ని ఆధారాలు ఈ మధ్యనే సైంటిస్టులు కనుగొన్నారు ఆ రెండు ప్రత్యేక జన్యువులు డిఎన్ఏ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎన్డి టూ టూ త్రీ సెవెన్ ఎంఎటి అయితే ఈ జన్యువులు జపాన్లోని కొన్ని కుటుంబాల్లో వారసత్వంగా వస్తున్నాయని కనుగొన్నారు వ్యాధుల నుండి రక్షిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు అధిక రక్తపోటు హృదయ సంబంధిత వ్యాధులు ఒత్తిడి స్థాయి యువతలో ఆత్మహత్య చేసుకునే రేటు కరోషిన్ నివారించడానికి అక్కడి జపాన్ మంత్రిత్వ శాఖ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుండే ఉద్యోగాల్లో వర్క్ లోడ్ను పనిగంటలను తగ్గించే విధంగా వివిధ కంపెనీలను ప్రోత్సహించింది దేశ ప్రజలు ఏ ఆహారాన్ని తీసుకుంటే మంచిది అనే విషయమై జపాన్ ప్రభుత్వం రెండు వేల ఐదులో ఒక ఫుడ్ గైడ్ని రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఒక పది సంవత్సరాల అనంతరం టోక్యోలోని నేషనల్ సెంటర్లో గ్లోబల్ హెల్త్ అండ్ మెడిసిన్ పరిశోధకులు పదిహేను సంవత్సరాల ట్రాక్ రికార్డ్ని దాదాపు ముప్పై ఆరు వేల మంది మీద పరిశీలించి చెప్పింది ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఫుడ్ గైడ్ని వివరించడం వల్ల ఆ దేశంలో మరణాల రేటు ఎలా తగ్గిందో క్యాన్సర్ స్ట్రోక్ లాంటి వివిధ రకాలైనటువంటి డిసీజెస్ రేట్ ఎలా తగ్గిందో వాళ్ళు వివరించారు మరొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఖాళీ టైం దొరికితే కరోకే ఆన్ చేసుకుని పాటలు వినటం పాటలు పాడటం జపనీస్కి చాలా సరదా ఇది హృదయ ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుందని ఒసాకా యూనివర్సిటీ చేసిన పరిశోధనలో తేలింది దేశవ్యాప్తంగా పది బిలియన్ డాలర్ల కరోకే ఇండస్ట్రీ అక్కడ ఉంది మరి ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ కాలం జీవించిన వ్యక్తిగా గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్లోనికి ఎక్కిన నూట పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు గల యస్యుటెర్రో కోయిడే తన సుదీర్ఘ జీవితానికి రహస్యం అతను మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటం అలాగే సంతోషంతో జీవించడమేనని అతను తన చివరి మాటగా చెప్పారు జపాన్లో రెండు వేల పదహారు ఒక్క సంవత్సరంలోనే దాదాపు ముప్పై రెండు వేల మంది వంద సంవత్సరాలను పూర్తి చేసుకుని పుట్టిన రోజులను జరుపుకున్నారని జపాన్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది ఏది ఏమైనా నిజమైన నాణ్యత కలిగిన తాజా ఆహారం ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానం వల్ల జపనీయులు నిండు నూరేళ్ల పైన జీవించడానికి కారణమవుతోంది మీకు వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్